ஹலோ சில்ட்ரன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ரிமிகாஸ் டைரி நம்ம வந்து சிபிஎஸ்சி மேக்ஸ் கிரேட் சிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதில் வந்து சாப்டர் ஒன்லேருந்து சாப்டர் சிக்ஸ் வரைக்கும் எல்லா சம்ஸுமே சால்வ் பண்ணி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி நம்ம சேனலில் ஒரு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் சிக்ஸ் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சில்ட்ரன் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற நம்ம சில்ட்ரன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பாருங்கள் ரைட் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஸோ நமக்கு இங்கே பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எழுதிட்டு அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் அண்டா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுதிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த டயக்ராம் வச்சே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் ஸோ எல்லாமே பேசிக்கலி ஒரு சர்க்கிள்ஸ் தான் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க டூ பார்ட்ஸ் டூ பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒரு பார்ட் வந்து ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட ஃப்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சர்க்கிள் பாருங்க செகண்ட் சர்க்கிள் வந்து எத்தனை பார்ட்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க ஃபோர் பார்ட் ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஸோ டோட்டல் நம்ம டினாமினேட்டர்ல போடுவோம் ஷேடட் பார்ட் வந்து டூ பார்ட் டூ பார்ட்ஸ் ஸோ டூ பை ஃபோர் தேர்ட் சர்க்கிள் பாருங்க தான் டிவைட் பண்ண போர்ஷன்ஸும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அண்டா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா எல்லா ஃப்ராக்ஷன்ஸுமே நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் மாற்றி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் பை டூ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன் பை டூ தான் இதுக்கு மேலே இது ரெண்டும் சேம் டேபிள்ஸில் வந்து கேன்சல் ஆகாது நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ராக்ஷன் பாருங்கள் டூ பை ஃபோர்ன்றது டூ டேபிள்ஸில் போகும் ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் ஸோ இது உங்களுக்கு ஒன் பை டூ கிடச்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து த்ரீ டேபிள்ஸில் போகும் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ இதுவும் நமக்கு ஒன் பை டூ வந்துடுச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டேபிள்ஸில் போகும் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஸோ இதுவும் ஒன் பை டூ இதுவும் ஒன் பை டூ இதுவும் ஒன் பை டூ இதுவும் ஒன் பை டூ ஸோ எல்லா சர்க்கிள்ஸுமே வந்து இப்போ இது ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னா இதில் வந்து ஹாஃப் தான் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா த்ரீ பார்ட்ஸ் இதுலேயே ஹாஃப் தான் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எயிட் பார்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதுலேயும் ஹாஃப் பா ஹாஃப் தான் அதாவது ஃபோர் பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த எல்லா ஃப்ராக்ஷன்ஸுமே வந்து நமக்கு ஈக்குவல் இதுதான் நெக்ஸ்ட் பி சம் பாருங்கள் இதுவும் சேம் தான் அவங்க ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எழுதிட்டு அது ஈக்குவல் அண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகரில் பாருங்கள் இதுக்கு டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளவு டுவெல் டுவெல் ஷேடட் பார்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் இதுக்கு டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளவு நைன் நைன் ஷேடட் பார்ட்ஸ் த்ரீ த்ரீ இதுக்கு டோட்டல் பார்ட்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஷேடட் பார்ட்ஸ் டூ டூ இதுக்கு டோட்டல் பார்ட்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஷேடட் பார்ட் ஒன் இதுக்கு டோட்டல் பார்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் ஷேடட் பார்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் மாற்றுவோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபோர் பை டுவெல் எடுத்தோம்னா நமக்கு ஃபோர் டேபிள்ஸில் வரும் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒன் பை த்ரீ வருது இது வந்து த்ரீ டேபிள்ஸில் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ 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 இஸ் ஆர் நைன் ஒன் பை த்ரீ இது டூ டேபிள்ஸில் ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இது வந்து மேக்ஸிமம் நமக்கு சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது அண்ட் லாஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்னது சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீ டேபிளில் வரும் த்ரீ டேபிளில் சிக்ஸ் எத்தனை டைம்ஸ் வரும் டூ டைம் டூ டைம்ஸ் வரும் இது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் ஸோ டூ பை ஃபைவ் ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது பட் இது மட்டும் நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது நமக்கு வந்து எல்லா ஃப்ராக்ஷன்ஸையும் தான் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவல் அண்டா அப்படின்னு ஸோ உறுதி ஈக்குவல் ஆகலைனாலுமே நம்ம வந்து நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு தான் நம்ம ஆன்சரில் போடணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டூ பாருங்கள் ரைட் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் பேர் அப் த ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம்
1 by 2. Next, in the figure, total paths are 6. 6 irukku. Shaded paths are 4. 4 irukku. Next, in the third figure, total paths are 9. Shaded part? 3. 3. Fourth figure, irukku. total part? 8. 8. Shaded part? 2. 2. In the fifth figure, irukku. total paths? 4. Shaded part? 3. Now, we can use simplified formula. So, this is the maximum simplified formula. So, 1 by 2 update. This is 2 tables. 2 2s are 4, 3 2s are 6. So, 2 by 3. Further, this is 3 table. 1 3 is 3, 3 3 are 9. So, 1 by 3. This is 2 tables. 1 2 is 2, 4 2s are 8. 1 by 4. This is 3 by 4. Maximum is the simplified form in the fraction. Now we row 1. Now row, row 2. Parin. Row 2 is the fraction. Now row 2 is the first in the figure. Ka. Total parts are 18. 18. You can see square is 2 parts. So you can consider the over part. Yun, or -or part consider so 18 parts. You can count the amount of Shaded part of level 6. 6. Next in the figure total part? 8. 8. Shaded part? 4. 4. Next in the total part? 16. 16. Shaded part? 12. 12. This is total part? 12. 12. Shaded part? 8. 8. This is total part? 16. 16. Shaded part? 4. Now we will do simplified form. Pannala. So 6 by 18. This is simplified form. Pannala. 6 table lay varu. 1666, 3, 6 are 18. So 1 by 3. This is 4 tables. 1, 4 is 4, 2, 4 are 8. This is the first 2 tables. 6, 2 are 12, 8, 2 are 16. Again, 2 tables. 3, 2 are 6, 4, 2 are 8. So 3 by 4 varu in the fraction. This is the 2 tables. 4, 2 are 8, 6, 2 are 12. Again, 2 2s are 4, 3 2s are 6. This is 2 by 3. This is 4 tables. 4 4s are 16. So 1 by 4. So now we have simplified form. Form 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 so, this is 4 by 6, this is simplified panna, 2 by 3. 3 by 9, this is simplified form on the 1 by 3. 2 by 8 is simplified form on the 1 by 4. 3 by 4, 3 by 4. That is the row 2 is 6 by 18, 1 by 3. 4 by 8 is 1 by 2 simplified form. 12 by 16 is 3 by 4. 8 by 12 is 2 by 3. 4 by 16 is 1 by 4. Now, we will pair pannanu. Now, the 1 by 2 is the row 2 la, vandu, 1 by 2 is the 4 by 8 fraction. Vandu. So, this is the pair. Next, 4 by 6 is the simplified form. Pannu, pannu, 2 by 3. Inge 2 by 3 is the pair. So, this is the fraction. Nama, pair Next, 3 by 9 is the simplified form. Pannu, pannu, 1 by 3 is the So, this is the fraction. Nama, pair this is the equal and fraction. Next, 2 by 8 is the simplified form. Pannu, 1 by 4 is the equal and fraction. 3 by 4 is simplified form. Pannu, this is the simplified form. So, these two fractions match. Pannu, so, this is the answer. Number 3 parunga, replace. The box kanga, in each of the following by the correct number. So, yes, 2 by 7 is equal to 8 by box. Irukku. So, in the 2 by 7 abdeen rathu namakku simplified formula tha irukku. So, ith vandhu namak in the missing number tha namak kandu pidi kenu. So, ith vandhu simplified formula tha irukku. So, in the number oda yedha multiply panna 8 varu abdeen soli pahakkanu. So, 2 oda namak vandhu 4 multiply panna namakku 8 varu. Appa 7 oda 4 multiply panna oda namakku 28 varu. 7 4s are 28 is the answer. So, ith oda equivalent fraction tha ith. Namak in the missing number matu kandu pidi kenu. Now, B is 5 by 8. Irukku. So, this is the simplified formula. Tha 5 by 8 is further on the same tables. La cancel so, simplified formula. Tha so, 5 is the multiply panna, 10. Varu. 2 multiply panna, 10. Varu. That is the denominator. Liu, multiply so, 8 is 16. 
ஸோ நீங்கள் இப்போ இது கரெக்டான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா நான் இந்த டென் பை சிக்ஸ்டீனை வந்து நீங்கள் எடுத்து கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூ டேபிள்ஸில் வந்து ஃபைவ் டூ சார் டென் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ நமக்கு இந்த ஃப்ராக்ஷன் கிடச்சிருச்சு அப்போ நீங்கள் பண்ணுற பண்ண ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷனும் அதே மாதிரி பாருங்கள் இப்போ எயிட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது இதை நம்ம டூ டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் இது எட்ட எத்தனை டைம்ஸ் வரும் ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் வரும் அகைன் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் நமக்கு இந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்துருச்சா ஸோ இதுக்கு இது ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் தான் ஸோ அதனால் இந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்க்கணும் இது வந்து சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால மேலேயும் கீழேயும் இப்போ இதோட ச ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த நம்பர் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது இதோடையும் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு அந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர் கரெக்டாக கிடச்சிரும் இப்போது சீசம் பாருங்கள் சீசம் வந்து த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது இதுவும் நமக்கு சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து எதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் ட்வெண்ட்டி வரும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைவோட என்ன நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி வரும் ஃபோர் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி வரும் அதே ஃபோரை வந்து நியூமரேட்டர்லேயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இப்போ டுவெல் பை டுவெண்ட்டி இஸ் த ஆன்சர் இந்த டுவெல் பை டுவெண்ட்டி நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த நம்பர் உங்களுக்கு அகைன் கிடச்சிரும் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி அகைன் டூ டேபிளில் பண்ணுறப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் த்ரீ பை ஃபைவ் கிடச்சிருச்சா ஸோ இந்த மூணு சம்மும் ஒரு கேட்டகரி இந்த ரெண்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டின்றது நம்ம ஃபர்தராக கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் டேபிள்ஸ்லலாம் ஸோ இது சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் இல்லை இது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவை வந்து ஃபிஃப்டீன் நமக்கு கிடைக்கணும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவை வந்து த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குமா கிடைக்கும் அப்போ அதே த்ரீ ஆல வந்து அதே த்ரீ ஆல அந்த சிக்ஸ்டியவும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை த்ரீ நமக்கு பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் இதையும் நீங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணி பார்க்கலாம் கேன்சல் பண்ணி பார்த்தோம் ரெண்டையுமே நீங்கள் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன் வரும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஆன்சரையும் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு மெத்தட் இருக்குது இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி இருக்குது இந்த சைடு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம் கண்டுபிடிங்க ஃபைவ் டேபிள்ஸில் வரும்ல எத்தனை டைம்ஸ் வரும் நைன் டைம்ஸ் வரும் இது வந்து டுவெல் டைம்ஸ் வரும் அகைன் இது த்ரீ டேபிள்ஸில் போகும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ இந்த சைட் வந்து நமக்கு என்ன வருது த்ரீ பை ஃபோர் வருது நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு நம்ம பார்க்கணும் இது வந்து இதுவும் அதே மாதிரி ஃபைவ் டேபிள்ஸில் போட்டோன்னா த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் வந்துருச்சா ஸோ அப்போ ரெண்டு ஈக்வேஷன் ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனும் நமக்கு வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் இல்லை ஃப்ராக்ஷன் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் இல்லைனா டிவைட் பண்ணால் கிடைக்குமா அப்படின்றத பார்த்து மிஸ்ஸிங் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஈசம் பாருங்கள் எயிட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இந்த சைடு வந்து நியூமரேட்டரில் மிஸ்ஸிங் பாக்ஸ் இருக்குது கீழே வந்து ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இங்கே நமக்கு வந்து சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம் இல்லை ஸோ வந்து டிவிஷன் இந்த நம்பரோட எதை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது வந்து சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் வருமா அப்போ அதே சிக்ஸால் நம்ம வந்து நியூமரேட்டரையும் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ எயிட்டீனை சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணோன்னா என்ன வரும் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து வந்து இது சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ பை ஃபோர் வரும் ஸோ இதை வந்து டூ டேபிளில் பார்த்தோம்னா நைன் டூ சார் எயிட்டீன் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அகைன் டூ டேபிளில் பார்க்க த்ரீ டேபிளில் பார்க்குறப்ப த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த டிவிஷன் கண்டுபிடிக்கிற இந்த சிக்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம்னா நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ அதையும் ஆப்போசிட்டாக பண்ணால் நமக்கு டிவிஷன் டிவிஷன் பண்ணுற நம்பர் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் நீங்கள் வச
நெக்ஸ்ட் பி சம் பாருங்க நியூமரேட்டர் நைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே த்ரீ பை ஃபைவ்க்கு தான் நம்ம ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து டினாமினேட்டர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இதுவும் நமக்கு சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த நம்பரோட எதை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு நைன் வரும் த்ரீ 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 சார் நைன் அதே த்ரீயை வந்து நம்ம டினாமினேட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் நைன் பை ஃபிஃப்டீன் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சி சம் பாருங்கள் டினாமினேட்டர் தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் சீக்வல் டு டினாமினேட்டர் வந்து தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து நியூமரேட்டர் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இதுவும் நமக்கு சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம் தான் ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி அதே சிக்ஸை வந்து நம்ம மேலேயும் நியூமரேட்டர்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டி எயிட்டி நெக்ஸ்ட் டி சம் பாருங்கள் நியூமரேட்டர் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் நம்ம டினாமினேட்டர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம த்ரீயோட எந்த நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் நைன் அதே நைனை நம்ம டினாமினேட்டர்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஃபைவ் பாருங்கள் ஃபைவ் த ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபார்ட்டி எயிட் வித் ஏ சம் வந்து நியூமரேட்டர் நைன் இதுவும் நம்ம ப்ரீவியஸாக பண்ணோம் இல்லையா அதே மாடல் தான் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ எந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம எழுது பண்ணணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபார்ட்டி எயிட் சீக்வல் டு நியூமரேட்டர் வந்து நமக்கு நைன் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து டினாமினேட்டர் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம டிவிஷன் மாதிரி வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் நான் அதுக்கு ஈஸி மெத்தட் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த சைட்லேருந்து பாருங்கள் ஸோ இந்த சைட் இருந்து பார்த்தோம்னா நைன் டேபிள்ஸில் எத்தனை டைம்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் ஃபோர் டைம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ இந்த சைட்லேருந்து பண்ணுறதுனால டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணுறோம் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸை வந்து ஃபோரால் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு நைன் கிடைக்கும் ஸோ அதே ஃபோரை வந்து டினாமினேட்டர்லேயும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட்டை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் டுவெல் வரும் ஸோ டுவெல் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பி சம் பாருங்கள் டினாமினேட்டர் ஃபோர் சொல்லியிருக்கிறாங்க சேம் திஸ் ஃப்ராக்ஷனுக்கு தான் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபார்ட்டி எயிட் சீக்வல் டு டினாமினேட்டர் தான் நமக்கு ஃபோர் நியூமரேட்டர் வந்து வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஸோ இதுவும் நமக்கு அதே தான் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் இல்லை ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து மல்டி இந்த சைட்லேருந்து நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த சைட்லேருந்து வரப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிவிஷன் மாறிடும் ஸோ ஃபோரில் வந்து எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் டுவெல் ஸோ அதே டுவெலில் வந்து இந்த சைடு ஃபார்ட்டி எயிட்டை வந்து டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபோர் கிடச்சிரும் அதே டுவெலில் வச்சு நியூமரேட்டரையும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ த்ரீ ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் த ஆன்சர் நீங்கள் பண்ண ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக அப்படின்றது செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஃப்ராக்ஷனை வந்து சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ பை ஃபோர் கிடைக்கும் பட் டுவெல் டேபிள் எடுத்தோன்னா த்ரீ டுவெல் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெல் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் வந்துருச்சா ஸோ இதுதான் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் மெத்தட் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் பாருங்கள் செக் வெதர் த கிவன் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் ஈக்குவலண்ட் நமக்கு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை ஈக்குவலண்ட்டாக அப்படின்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ சம் பாருங்கள் ஃபைவ் பை நைன் இருக்குது தேர்ட்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் பை நைன் வந்து தேர்ட்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த மேலேயும் கீழேயும் சேம் நம்பரில் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி பார்க்கணும் ஃபைவ்ல எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி அதே சிக்ஸால் டினாமினேட்டர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ் நைன்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ நமக்கு கரெக்டாக வருதா ஸோ இது ரெண்டும் வந்து அப்போ ஈக்குவலண்ட் எஸ் நெக்ஸ்ட் பி சம் பாருங்கள் த்ரீ பை டென் டுவெல் பை ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஈக்குவலண்ட்டா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை ஃபிஃப்டி இதுவும் நமக்கு வந்து சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஸோ த்ரீயோட என்ன நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வரும் ஃபோர் ஃபோர் அதே ஃபோரை வச்சு நம்ம டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டென் ஃ
டூ டேபிள்ஸில் நம்ம இது பண்ணலாம் இல்லை நம்ம டுவெல் டேபிள்ஸில் எடுத்தோம்னா இன்னும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டூனால் அகெயின் நம்ம ஃபர்தராக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம டுவெல் டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டுவெல் டேபிள்ஸில் எத்தனை டைம்ஸ் வரும் ஃபோர் ஃபோர் வரும் இது ஃபைவ் வரும் ஸோ ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இது ஃபர்தராக கேன்சல் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டி இருக்கு ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டியை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலேயும் கீழேயும் ஒரு ஒரு ஜீரோ இருக்கு ஸோ ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணலாம்ல மேலேயும் கீழேயும் ஒரு ஒரு ஜீரோவை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ் இருக்கு இது ஃபர்தராக நமக்கு எந்த டேபிளில் போகும் த்ரீ டேபிளில் டூ டைம்ஸ் போகும் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் போகும் ஸோ ஃபைவ் பை டூ இஸ் த ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டே நமக்கு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறனால நமக்கு ஆன்சரும் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் சி சம் பாருங்கள் எயிட்டி ஃபோர் பை நைன்டி எயிட் இருக்கு ஸோ எயிட்டி ஃபோர் பை நைன்டி எயிட் எந்த டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணலாம் டூ டேபிள்ஸில் பண்ணலாமா ஃபார்ட்டி டூ டைம்ஸ் வரும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் டைம்ஸ் போல வரும் இது ஃபர்தராக எந்த டேபிள்ஸில் வரும் செவன் டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணலாம் செவன் டேபிள்ஸில் எத்தனை டைம்ஸ் வரும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் இது செவன் டைம்ஸ் வரும் ஸோ இதை நம்ம ஃபர்தராக நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாது இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு இதுதான் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் டி சம் பாருங்கள் டுவெல் பை ஃபிஃப்டி டூ இருக்குது இது எந்த டேபிள்ஸில் போகும் டூ டேபிள்ஸில் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் வரும் இது வந்து டூ டூ சார் ஃபோர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் ஸோ இது ரெண்டும் அகைன் நமக்கு டூ டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இது வந்து தேர்ட்டீன் ஸோ த்ரீ பை தேர்ட்டீன் தான் ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ஃபர்தராக வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் செவன் பை டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு இது எந்த டேபிள் போகும் டுவெண்ட்டி எயிட் எத்தனை டைம்ஸ் போகும் ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபர்தராக இது பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபோன் ஃபஸ்ட் நம்பர் எயிட் பாருங்க ரமேஷ் ஹேட் டுவெண்ட்டி பென்சில்ஸ் ஷீலு ஹேட் ஃபிஃப்டி பென்சில்ஸ் அண்ட் ஜமால் ஹேட் எயிட்டி பென்சில்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபோர் மந்த்ஸ் ரமேஷ் யூஸ்ட் அப் டென் பென்சில்ஸ் ஷீலு யூஸ்ட் அப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பென்சில்ஸ் அண்ட் ஜமால் யூஸ்ட் அப் ஃபார்ட்டி பென்சில்ஸ் அதாவது ரமேஷ் கிட்ட வந்து டுவெண்ட்டி பென்சில்ஸ் இருந்தது ஷீலு கிட்ட ஃபிஃப்டி இருந்துச்சு ஜமால் கிட்ட எயிட்டி இருந்தது ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா ரமேஷ் வந்து டென் பென்சில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறான் ஷீலு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறான் அண்ட் ஜமால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறான் வாட் ஃப்ராக்ஷன் டிட் ஈச் யூஸ் அப் ஸோ உங்களுக்கு இது பார்த்தாலே தெரியுது அவங்க ஹோல் குவான்டிட்டி கொடுத்ததுலேருந்து எல்லாருமே ஹாஃப் ஆஃப் த குவான்டிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ ரமேஷ்க்கு வந்து டென் டுவெண்ட்டி இருந்துச்சுன்னா டென் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறான் ஷீலு வந்து ஃபிஃப்டி இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறான் அண்ட் ஜமால் வந்து எயிட்டி இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து ஹாஃப் ஆஃப் த குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஃப்ராக்ஷன் எழுத சொல்கிறாங்க அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா Check if each has used up an equal fraction of his or her pencils. So, if you use three pencils, then you can use the fraction of the equal. So, let's see. Okay, now let's see the statement. Ramesh had 20 pencils, Shilu had 50 pencils, Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh had 10 pencils, Shilu had 25 pencils, Jamal had 40 pencils. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதணும்னா ஃப்ராக்ஷன் ஃபார் யூஸ்ட் அப் பென்சில்ஸ் ஸோ பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அதுக்குரிய ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எழுதணும் ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் டோட்டல் குவான்டிட்டி வந்து எப்பயுமே டினாமினேட்டரில் இருக்கணும் நியூமரேட்டரில் அவங்க யூஸ்ட் அப் பண்ண பென்சில்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ ரமேஷ்க்கு வந்து டோட்டல் பென்சில்ஸ் செவன் டைம் எவ்வளோ இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அவன் யூஸ்ட் அப் பண்ண பென்சில்ஸ் டென் டென் ஸோ இதை நம்ம இப்போ கேன்சல் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஒன் பை டூ இஸ் த ஆன்சர் இதுதான் இந்த ஃப்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஷீலுக்கு டோட்டல் பென்சில்ஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி அவள் யூஸ் பண்ணது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டேபிள்ஸில் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டி அகைன் ஃபைவ் டேபிள்ஸில் பண்ணுறப்ப இதுவும் நமக்கு ஒன் பை டூ கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஜமால் கிட்ட டோட்டல் எத்தனை பென்சில்ஸ் இருந்துச்சு எயிட்டி யூஸ்ட் அப் பண்ணது ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ இப்போ ஜமாலுக்கு
question number 9 பாருங்க match the equivalent fractions and write two more of each அப்படிን கேட்டிருக்காங்க சோ நமக்கு வந்து இங்க வந்து fractions கொடுத்திருக்காங்க இதோட equivalent fractions தான் நமக்கு இங்க வந்து ஷஃபில் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க நம்ம கரெக்ட்டா வந்து match பண்ணனும் சோ இது பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த fractions இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு இதெல்லாம் நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு சோ இது வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம்ல மாத்தணும் மாத்தணும்னா நமக்கு இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபிராக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஃபிராக்ஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் நம்ம ஈஸியா மேட்ச் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல என்ன நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க என்ன ஃபிராக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்திருக்காங்க சோ டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் சோ இங்க வந்து ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் டேபிள்ஸ்ல வந்து இது ஃபைவ் டைம்ஸ்ல வரும் இது எத்தனை டைம்ஸ்ல வரும் எயிட் டைம்ஸ்ல வரும் So, 5 by 8. So, நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஃபைவ் பை எயிட் வருது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் ஒன் எயிட்டி பை டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஸோ ஒன் எயிட்டி பை டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் டூ டேபிள்ஸ்ல வந்து நைன் டூ சார் எயிட்டீன் டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஸோ செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் நமக்கு என்ன வருது நைன் பை டென் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃப்ராக்ஷன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பை நைன் நைன்டி இருக்கு 990. So, 0, 0 cancel cancel 0, 0 ஆகும் இது எந்த டேபிள்ஸ்ல போகும் டூ டேபிள்ஸ்ல இது பண்ணலாமா நைன் டைம்ஸ் வரும் இது வந்து எயிட்டீன் டைம்ஸ் வரும் அகைன் நம்ம நைன் டேபிள் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன் பை டூ வரும் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஃபோர்த் ஃப்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஃப்ராக்ஷன் வந்து டூ டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இருக்கு ஸோ இது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் இது எந்த டேபிள்ஸ்ல டேபிள் லெவன் டேபிள்ஸ்ல டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் போகும் ஸோ டூ பை ஃபைவ் இது வந்து நமக்கு ஃபிஃப்த் ஃப்ராக்ஷன் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் என்ன வந்துருக்கு ஃபைவ் பை எயிட் வந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபைவ் பை எயிட்டுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்ன வந்துருக்கு நைன் பை டென் வந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து செகண்டுக்கு மேட்ச் பண்ணணும் தேர்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்ன வந்துருக்கு டூ பை த்ரீ வந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம டூ பை த்ரீக்கு மேட்ச் பண்ணணும் ஃபோர்த் ஃப்ராக்ஷன் என்ன வந்துருக்கு ஒன் பை டூ வந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒன் பை டூக்கு மேட்ச் பண்ணணும் ஃபிஃப்த் ஃப்ராக்ஷன் வந்து நமக்கு டூ பை ஃபைவ் வந்துருக்கு ஸோ டூ பை ஃபைவ்க்கு மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரைட் டூ மோர் ஆஃப் ஈச் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்கு இன்னொரு ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எழுத சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ பை த்ரீ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு இதுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் டூ மோர் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி எழுதலாம் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ டூ ஆல் எடுத்தோன்னா பாரு 2 by 5 இருக்கு 2 by 5 க்கு இப்ப 2 more equivalent fraction எழுத போறோம் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினோமினேட்டர் 2 2 4 5 2 4 10 சோ இது ஒரு equivalent fraction நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இது இதுக்கு வந்து ஒரு 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இந்த நம்பர்னாலும் பண்ணலாம் 3 4 5 6 எந்த நம்பர்னாலும் நீங்க எடுத்து பண்ணிக்கலாம் 4 3 சா நமக்கு என்ன வரும் 12 10 3 சா 30 சோ இது ஒரு equivalent fraction நெக்ஸ்ட் 1 by 2 இருக்கு ஸோ ஒன் பை டூக்கு எழுதணும்னா டூ ஆல் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ டூ பை ஃபோர் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த டூ பை ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் நமக்கு ஃபைவ் பை எயிட் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் பை எயிட்டுக்கு நம்ம எழுதலாம் டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டூ சார் டென் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து அகைன் வந்து ஒரு த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் என்ன வரும் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் நைன் பை டென் இருக்கு நைன் பை டென்னுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா 
டூ ஆல ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் நைன் டூ ஜார் எயிட்டி டென் டூ ஜார் டுவெண்ட்டி இதுலேயும் ஒரு டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸ்மால் நம்பர்லேயே பண்ணுவோம் ஸோ என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஜார் ஃபார்ட்டி ஸோ இது ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இதுதான் இதுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் ரைட் ஷேடட் போர்ஷன் அஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ ஷேடட் போர்ஷனுக்கு ஃப்ராக்ஷன் எழுத சொல்கிறாங்க அரேஞ்ச் தெம் இன் அசண்டிங் அண்ட் டிசனிங் ஆர்டர் யூஸிங் கரெக்ட் சைன் பிட்வீன் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுதிட்டு அசனிங் ஆர்டர் டிசனிங் ஆர்டரும் நம்ம அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ்க்கு எழுதணும் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்சருக்கு நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷன் எழுதுவோம் ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது எயிட் இருக்குது மேலே ஃபோர் கீழே ஃபோர் இருக்குது ஸோ எயிட் இருக்குது ஷேடட் போர்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ த்ரீ பை எயிட் நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் எயிட் தான் இருக்குது ஷேடட் பார்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது இது எயிட் தான் இருக்கு ஷேடட் பார்ட்ஸ் ஃபோர் இருக்கு இது எயிட் தான் இருக்கு ஷேடட் பார்ட் ஒன் இருக்கு ஸோ நம்ம அவங்க கேட்ட ஃப்ராக்ஷன் எழுதியாச்சு ஷேடட் போர்ஷன் கூடிய கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ராக்ஷன் எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க அசனிங் அண்ட் டிசனிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து லோயர் கிளாஸஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம் அசனிங் ஆர்டர்னா ஸ்மால் டு பிக் டிசனிங் ஆர்டர்னா பிக் டு ஸ்மால் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸில் நீங்கள் அசனிங் ஆர்டர் டிசனிங் ஆர்டர் பண்ணுறப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் பார்க்கணும் டினாமினேட்டர் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக நம்ம நார்மலாக நம்பர்ஸ்க்கு எப்படி அசனிங் ஆர்டர் டிசனிங் ஆர்டர் பண்ணுவோமோ அதே மெத்தட் தான் ஸோ இது டினாமினேட்டர் எல்லா ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்குமே பாருங்கள் எயிட் 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 ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அசனிங் ஆர்டர் டேரெக்டாக எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்மால் டு பிக் ஆர்டரில் எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதில் எது ஸ்மால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அசனிங் ஆர்டர்னு எழுதிக்கலாம் அசனிங் ஆர்டர் ஸோ அசனிங் இதில் வந்து ஸ்மால் நம்பர் என்னது ஒன் இப்போ ஒன் பை எயிட் செகண்டு ஸ்மால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை எயிட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் பை எயிட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ் பை எயிட் அதே மாதிரி டிசைனிங் ஆர்டர் எழுதலாம் டிசைனிங் ஆர்டர்னா பிக் டு ஸ்மால் ஸோ இதில் வந்து எது பிக் சிக்ஸ் பை எயிட் இது அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதணும் அவ்வளோதான் சிக்ஸ் பை எயிட் ஃபோர் பை எயிட் த்ரீ பை எயிட் ஒன் பை எயிட் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க யூ கரெக்ட் சி சைன் யூஸ் பண்ணி எழுத சொல்கிறாங்க கிரேட்டரா லெஸ்ஸரா அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ அசனிங் ஆர்டருக்கு வந்து ஒன் பை எயிட் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் த்ரீ பை எயிட் ஸோ இதுதான் லெஸ்ஸர் சிம்பிள் த்ரீ பை எயிட் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஃபோர் பை எயிட் ஃபோர் பை எயிட் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் சிக்ஸ் பை எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் டிசைனிங் ஆர்டருக்கு சிக்ஸ் பை எயிட் இஸ் கிரேட்டர் தென் இதுதான் கிரேட்டர் சிம்பிள் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஃபோர் பை எயிட் ஃபோர் பை எயிட் இஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ பை எயிட் த்ரீ பை எயிட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் பை எயிட் ஸோ இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பி சம் பாருங்கள் இதுவும் அதே மெத்தட் தான் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எழுதிடலாம் ஸோ இதில் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இதில் வந்து டோட்டல் பார்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கு நைன் ஃபஸ்ட் ஒன்க்கு நைன் இருக்கு ஷேடட் பார்ட்டு எயிட் எயிட் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு டோட்டல் பார்ட் நைன் தான் ஷேடட் பார்ட் வந்து ஃபோர் இதுக்கும் நைன் தான் இருக்கு ஷேடட் பார்ட்டு த்ரீ இதுக்கும் நைன் தான் இருக்கு ஷேடட் பார்ட்டு சிக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம அப் கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அசனிங் ஆர்டர் எழுதுவோம் ஸோ இதில் ஸ்மால் நம்பர் எது இதுலேயும் நீங்கள் பாருங்கள் டினாமினேட்டர் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதில் ஸ்மால் நம்பர் என்னது த்ரீ பை நைன் ஃபோர் பை நைன் சிக்ஸ் பை நைன் அண்ட் எயிட் ஆர்டர் வந்து பிக் டு ஸ்மால் பிக் நம்பர் இது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எழுதினா எயிட் பை நைன் சிக்ஸ் பை நைன் ஃபோர் பை நைன் த்ரீ பை நைன் இப்போ அதோட அப்ராப்ரியேட் சிம்பிள் போடணும் ஸோ த்ரீ பை நைன் இஸ் லெசர் தென் ஃபோர் பை நைன் ஃபோர் பை நைன் இஸ் லெசர் தென் சிக்ஸ் பை நைன் சிக்ஸ் பை நைன் இஸ் லெசர் தென் எயிட் பை நைன் டிசனிங் ஆர்டர் இருக்கு எயிட் பை நைன் இஸ் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் பை நைன் சிக்ஸ் பை நைன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் பை நைன் ஃபோர் பை நைன் இஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ பை நைன் சி சம் பாருங்கள் ஷோ டூ பை சிக்ஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸ் எயிட் பை சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஆன் தன் நம்பர் லைன் ஸோ ஃப்ராக்ஷன்ஸை வந்து நம்பர் லைனில் பிளாட் பண்ணது ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் பண்ணணும் புட் அப்ரோப்ரியேட் சைன்ஸ் பிட்வீன் த ஃப்ராக்ஷ
கண்டினியூஸாக செஞ்சுட்டே இருக்கணும்னு தேவையில்லை பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு டிஜிட் ஒரு டிஜிட் வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தா போதும் ஸோ இதுக்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ வருது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனுக்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ வருது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்ன இருக்குது ஃபோர் பை சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோரை வந்து நம்ம சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சுருவோம் இங்கே ஜீரோ போட்டுருவோம் ஸோ எத்தனை டைம்ஸ் வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் ஸோ இது நமக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஒரு டிஜிட் வந்துருச்சு ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனுக்கு வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது தேர்ட் ஃப்ராக்ஷன் தேர்ட் ஃப்ராக்ஷனுக்கு வந்து என்ன இருக்குது எயிட் பை சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ எயிட்டை வந்து சிக்ஸில் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த நம்பர் பிக்கராக தான் இருக்குது ஸோ ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ ரிமைண்டர் வந்து டூ இப்போ நம்ம பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் ஜீரோ போட்டோம்னா த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் ஸோ இப்போ வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் வரைக்கும் செஞ்சால் போதும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வருது இதுதான் நமக்கு தேர்ட் ஃப்ராக்ஷனுக்கு ஃபோர்த்து ஃப்ராக்ஷன் நமக்கு என்ன இருக்குது சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஒன் வந்துடும் ஸோ ஒன் வந்து நமக்கு ஒரு ஹோல் நம்பர் இப்போ இது இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்குள்ளே லை ஆகிருக்கும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது ஸோ ஒன்க்கு அப்புறமா தான் வரும் ஒன்லேருந்து டூக்குள்ளே இந்த பாயிண்ட் வந்து லை ஆகிருக்கும் இது வந்து 6 பை சிக்ஸ் இது வந்து ஹோல் நம்பர் ஆகிடுச்சு ஸோ டேரெக்டாக ஒன்லேயே லை ஆகிருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ நான் வந்து இப்போ இங்கே வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணோன்னா ஜீரோ போட்டாச்சு இங்கிட்டு ஃபுல்லாக நமக்கு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கும் லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாக நமக்கு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கும் நமக்கு அது தேவையில்லை ஸோ இங்கே நம்ம இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இங்கே வந்து பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் ஸோ நமக்கு என்ன இருக்குது டூ பை சிக்ஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸ் எயிட் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் ஒன் பை சிக்ஸ் டூ பை சிக்ஸ் த்ரீ பை சிக்ஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் பை சிக்ஸுன்றது நமக்கு இங்கே ஒன் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் செவன் பை சிக்ஸ் எயிட் பை சிக்ஸ் நைன் பை சிக்ஸ் டென் பை சிக்ஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு அவ்வளோலாம் தேவையில்லை ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வந்து பிளாட் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு டூ பை சிக்ஸ் நமக்கு தேவை ஸோ டூ பை சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் பை சிக்ஸ் தேவை ஸோ ஃபோர் பை சிக்ஸ் இங்கே பிளாட் பண்ணிக்கலாம் எயிட் பை சிக்ஸ் வந்து ஒன்க்கு அப்புறமா தான் வந்திருக்கும் ஸோ ஒன்க்கு அப்புறமா இருந்த ஒருக்கு ஸோ இது எயிட் பை சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஒன் அப்படின்ற பாயிண்ட் தான் ஸோ இது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிளாட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு அப்ரோப்ரியேட் சயின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இருக்குது டூ பை சிக்ஸ் இருக்குது டினாமினேட்டர் வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நார்மலாக நம்பர் கம்பாரிசன் மாதிரியே பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் தான் பிக்கர் வென் கம்பேர் டு டூ ஸோ ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் டூ பை சிக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்குது ஸோ த்ரீ பை சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணலான்னா த்ரீயை வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ பாயிண்ட் 5, 6 ஆர் தேர்ட்டி ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஒரு நம்பர் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இருக்குது ஒன் இருக்குது அப்படின்னா இன் பிட்வீனில் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இன் பிட்வீனில் தான் லை ஆகிருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ இருக்குது ஜீரோக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன வரும் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பிக்கர் அப்போ த்ரீ பை சிக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவுமே நமக்கு டினாமினேட்டர் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ எது பிக்கர் சிக்ஸ் தான் பிக்கர் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் இதுவும் பாருங்கள் எயிட் தான் பிக்கர் ஸோ எயிட் பை சிக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஹி சில்ட்ரன் கொஸ்டின் நம்பர் டூலேருந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு